हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एम मतलब मेच्यूरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम एम प्रोसीजर क्या होता है इसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसके प्रोसीजर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं एम प्रोसीजर के बारे में एम सी मतलब मेच्यूरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम होता है एम को वी भी कहा जाता है वी मतलब वॉइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी होता है एम सी यू इज ए रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द लोअर यूरेनरी ट्रैक्ट यूरेथ्रा और ब्लेडर मतलब एम सी यू प्रोसीजर में लोअर यूरेनरी ट्रैक्ट मतलब यूरेथ्रा और ब्लेडर की रेडियोग्राफिक स्टडी की जाती है द टेस्ट इज परफॉर्मेड टू डायग्नोस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरेथ्रा और ब्लेडर वाइल द पर्सन यूरिनाइट्स इस एग्जामिनेशन में यूरिन करते टाइम यूरेथ्रा और ब्लेडर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस किया जाता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रास्ट इज इंट्रोड्यूसड इन टू द यूरेथ्रा एंड ब्लेडर वाया कैथेटर मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें एक कैथेटर के माध्यम से यूरेथ्रा और ब्लेडर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डाला जाता है यूजली द होल प्रोसीजर विल टेक अराउंड थर्टी मिनट्स मतलब इस पूरे प्रोसीजर में लगभग थर्टी मिनट्स का टाइम लगता है अब एम प्रोसीजर के इंडिकेशंस की बात करते हैं मतलब एम प्रोसीजर को किस किस कंडीशन में करना चाहिए फर्स्ट है यू टी मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर सेकेंड है सस्पेक्टेड यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यूरेथ्रा में कोई रुकावट होने पर थर्ड नंबर है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स डिजीज होने पर इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं मोस्टली यूरिन यूरेटर से ब्लेडर में आता है पर वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स होने पर यूरिन वापस ब्लेडर से यूरेटर में चला जाता है तो इसके लिए एम प्रोसीजर किया जाता है नेक्स्ट है डाइसूरिया डाइसूरिया मतलब यूरिन रुक रुक कर आना या यूरिन करते टाइम पेन होने पर नेक्स्ट है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स मतलब यूरेथ्रा सिकुड़ जाने पर नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है जिससे यूरिन करने में प्रॉब्लम आती है ब्लेडर आउटलेट ऑब्सेक्शन मतलब ब्लेडर की साइज छोटी हो जाती है या ब्लेडर सिकुड़ जाता है लास्ट है न्यूरोजेनिक डिस्पंक्शन ऑफ द ब्लेडर मतलब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस वजह से ब्लेडर फंक्शन लॉस हो जाता है या ब्लेडर के फंक्शन काम नहीं कर पाते इस कंडीशन में अपन एम करते हैं अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं मतलब एम को किस किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी इन फीमेल्स मतलब फीमेल्स में कोई सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर करंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर ऑब्स्ट्रेक्टिव मास इन द ब्लेडर मतलब ब्लेडर में ऑब्स्ट्रेक्टिव मास होने पर यह सभी कंडीशंस होने पर एम प्रोसीजर नहीं किया जाता है अब एम में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स की बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ आई आई टी वी मतलब इमेज इंटेंसिफाइड टी वी स्पॉट फिल्म डिवाइस आइनिक या नॉन आइनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें मोस्टली आयोहेक्जोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है फोलिस कैथेटर क्लैम्प आर टी फोरसेफ लोकल अनेस्थेसिया सीरेंज इसमें ट्वेंटी एम एल सीरेंज का यूज किया जाता है ग्लव्स गाउज पिसेज स्टेरल टावल और नॉर्मल स्लाइन यह सभी इक्विपमेंट्स एम सी यू प्रोसीजर करने के लिए उपलब्ध होने चाहिए अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं मतलब एम सी यू प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है द पेशेंट मेच्यूरेट्स प्रायर द एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट एग्जामिनेशन से पहले मेच्यूरेट्स होना चाहिए डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट पेशेंट को एग्जामिनेशन करने से पहले पूरे प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए ऑप्टाइन कॉन्सेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर की परमिशन के लिए पेशेंट से सहमति फॉर्म भरवाना चाहिए आक्स द पेशेंट टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर ए क्लीन हॉस्पिटल गाउन पेशेंट के कपड़ों को रिमूव करवा कर क्लीन हॉस्पिटल गाउन पहनाना चाहिए अब प्रोसीजर की बात करते हैं मतलब एम प्रोसीजर को कैसे किया जाता है 
प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल इसके लिए पेशेंट को सबसे पहले फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर सुपाइन पोजिशन मतलब सीधा लेटाया जाता है आफ्टर स्काउट फिल्म इज टेकन ऑफ ब्लेडर एंड यूरेथ्रा फिर एक ब्लेडर और यूरेथ्रा की एक स्काउट फिल्म ली जाती है रेडियोलॉजिस्ट रिट्रैक्ट द फॉर स्किन ऑफ द यूरेथ्रा फिर रेडियोलॉजिस्ट यूरेथ्रा की स्किन को हटा देते हैं आफ्टर क्लीन द टिप विथ एंटीसेप्टिक फिर यूरेथ्रा की टिप को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लीन किया जाता है लोकल अनेस्थेसिया इज अप्लाइड ऑन यूरेथ्रल ओपनिंग फिर यूरेथ्रल ओपनिंग पर लोकल अनेस्थेसिया को अप्लाई किया जाता है आफ्टर कैथेटर शुड बी लुब्रिकेटेड विद अनेस्थेटिक जेली फिर कैथेटर को अनेस्थेटिक जेली से चिकना किया जाता है कैथेटर इंसर्टेड इन टू यूरेथ्रल ओरिफाई विथ होल्डिंग द पेनिस इन वर्टिकल पोजिशन अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस फिर पेनिस को वर्टिकल पोजिशन मतलब लंबवत सीधा रखते हुए फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अनुसार यूरेथ्रल ओरिफाई में कैथेटर को डाला जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज डायलूटेड विथ नॉर्मल स्लाइन फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को नॉर्मल स्लाइन के साथ डायलूट किया जाता है इसका रेशो वन अनुपात थ्री होता है द बेलून इज इन्फ्लाटेड विथ वन टू एम एल ऑफ वाटर देन द डायल्यूट कॉन्ट्रास्ट इज इंस्टिल्ड इन द ब्लेडर अंटिल द ब्लेडर इज डायलेटेड मतलब कैथेटर के बेलून को वन से टू एम एल वाटर के साथ फुलाया जाता है और डायल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ब्लेडर में तब तक डाला जाता है जब तक कि ब्लेडर चौड़ा न हो जाए द रेडियोलॉजिस्ट मॉनिटर्स द रिफ्लेक्स इन ब्लेडर अंडर फ्लोरोस्कोपी इफ ही सी एनी रिफ्लेक्स ही विल रिकॉर्ड ऑन स्पॉट फिल्म मतलब रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के तहत ब्लेडर में रिफ्लेक्स की मॉनिटरिंग करता है यदि कोई रिफ्लेक्स दिखाई देता है तो स्पॉट फिल्म रिकॉर्ड की जाती है आफ्टर फिलिंग द ब्लेडर विथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया द कैथेटर इज रिमूव मतलब ब्लेडर में कॉन्ट्रास्ट मीडिया भरने के बाद कैथेटर को रिमूव कर लिया जाता है आफ्टर पेशेंट इज प्लेस्ड इन 30 डिग्री पोस्टर ऑब्लिक पोजिशन फॉर यूरिनेशन मतलब पेशेंट को 30 डिग्री पर पोस्टर ऑब्लिक पोजिशन में लेटाने के बाद पेशेंट को यूरिन करने के लिए कहा जाता है स्पॉट फिल्म आर टेकन ड्यूरिंग मेच्यूरेशन फिर यूरिन करते टाइम स्पॉट फिल्म ली जाती है अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं मतलब एम प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है टेम्परेरी डाइसूरिया हो सकता है यूरेथ्रल ट्रोमा हो सकता है यूरिन में ब्लड आ सकता है लोअर एब्डोमन पेन हो सकता है एथेटेराइजेशन से ट्रांसियंट खेमचूरिया हो सकता है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वह इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा